ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த விளாகில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா நாங்கள் சாண்டியோக மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் ஹோட்டல்லேருந்து வெக்கேட் பண்ணி நாங்கள் எங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்த விளாகும் ப்ளஸ் திங்ஸ் எல்லாம் வந்த விளாகும் தான் கம்பைன் பண்ணி நீங்கள் இந்த விளாகை பார்க்க போகிறீங்க ஐ ஹோப் இந்த விளாகை என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யாருக்காவது ஜாதகம் பார்க்கணும் இல்லை பிரச்சனை பார்க்கணும் இல்லை நல்ல தேதி குறிக்கணும் ஏதாவது ஒரு நல்ல நாளுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இவங்களை அப்ரோச் பண்ணி கேட்கலாம் ரேட்டும் ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக ரொம்ப நல்லா சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து இன் பர்சன் கன்சல்டேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷனும் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் எந்த வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் இவங்களை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி கேட்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரூம்லேருந்து வெக்கேட் பண்ணி எங்கள் வீட்டுக்கு போக போகிறோம் ஸோ திங்ஸ் எல்லாமே வெக்கேட் பண்ணியாச்சு ஸ்ரீனி வந்து எல்லாமே காரில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிட்ருக்காரு ஸோ காரில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரூம் கீழே கீழே போயிட்டு ரிசப்ஷனில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்ப வேண்டியது தான் நாளைக்கு தான் வந்து நல்ல நாள் திங்ஸை மட்டும் தான் அங்கே வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தூங்க போகிறோம் இன்றைக்கி எதுவுமே சமைச்சு சாப்பிட்ற ஐடியாலாம் இல்லை நாளைக்கு போயிட்டு பால் காய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சமைச்சு சாப்பிட்ற ஐடியா அதனால் ஓகே இன்றைக்கி காலி பண்ணலாம் ரூம் சொல்லிட்டு காலி பண்ணிவிட்டோம் இன்னொரு இப்போ டைம் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஓ கிளாக் செக் அவுட் டைமு டென் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆகுது ஸோ ஆல் குட் எல்லா திங்ஸும் எடுத்தாச்சு ஜஸ்ட்டு போயிட்டு சாவியை கொடுத்தோன்னா முடிஞ்சது அவ்வளோதான் செக் அவுட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சுக்கேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா பின்னாடி எல்லாம் அப்படி இருக்கு நான் உங்களுக்கு சின்ன ஹவுஸ் டூர் காமிக்கிறேன் திங்ஸ் எல்லாம் அப்படி அப்படியே போட்டு அடிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ இப்படி ஸோ என்ட்ரன்ஸு என்ட்ரில் அப்படி வந்தோடனே இங்கே ஒரு டைனிங் ஸ்பேஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கிச்சன் எனக்கு கிச்சன் வந்து இந்த வீட்டில் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நிறைய கேபினட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஸோ கிச்சன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாலு ஸோ ஹால் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு ஒரு ரூம் இருக்குது இந்த சைடு ஒரு ரூம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரூம் போகலாம் ஓகே ஓகே இங்கே வந்து ஒரு பாத்ரூம் இருக்குது இதுதான் வந்து அவந்திக்காவோட ரூமு நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது இங்கே ரூம் சூப்பராக இருக்குது இங்கே ஒரு வாக்கிங் க்ளோசட் இருக்குது நான் உங்களுக்கு வந்து பக்காவாக எல்லா வீடெல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் உங்களுக்கு இன்னொரு ஹவுஸ் ஸ்டோர் காமிக்கிறேன் இந்த ஜஸ்ட் எம்டி ஹவுஸ் ஸ்டோர் அவந்திக்கோடு ரூம்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூல் வியூ தெரியும் சினமன் ஓகே அதை என்னை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஹர்ஷ் டாக் மாதிரி அதுக்கப்புறம் எங்கே ரூம் போகலாம் அவந்தி கட்டி வந்துட்டு சரி ஹாய் ஸோ எங்கள் ரூம் வந்து நல்லா ஸ்பேஷியஸான பாத்ரூம் அதுக்கப்புறம் இது எங்களோட மெயின் ரூம் சேம் அவந்திக்கா எனக்கு தெரிஞ்ச அவந்திக்க ரூமே எங் பெருசாக இருக்கும் எங்கள் ரூம் விடன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது அவங்க க்ளாசட் ஸ்பேஸ் கூட அவளுது வந்து பெருசு எங்களை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஒரு க்ளாசட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எங்கள் ரூமில் இருந்து பால்கனி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சாரி சார் சரியா எங்களோட பால்கனி அதுக்கப்புறம் வாஷர் ட்ரையர் வந்து வெளியில் வச்சுருக்காங்க எங்கள் கிரில்லு ரெண்டு சேர்லாம் போட முடியும் ஸோ எங்கள் பேட்டியோலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பூல் வியூ நல்லாயிருக்கு வியூ சூப்பராக இருக்குது யாரோ பூலில் இருக்காங்க என்னமன் அது ஜாலியாக அங்கே இருக்குது ஸோ இப்படியும் போகலாம் நம்ம இப்படி போய் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த திங்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ண போகிறேன் எடுத்து உள்ளார் வைக்க போகிறேன் was never what i meant to do for us even though you're okay i wish that i could give you all of me for you to say when it gets dark i'll take the blame for what we are i that show
இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து நாங்கள் நோ ஸ்ரீனி ஒரு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனுக்குலாம் எழுந்திரிச்சிட்டோம் ஏன்னா ஏர்லி மார்னிங்கே பால் காய்ச்சுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வீட்டில் இருந்து அதுதான் நல்ல டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் ஓகே நம்ம புது ஊருக்கு வந்திருக்கோம் புது வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஓகே ஏர்லி மார்னிங்கில் எழுந்திரிச்சி பால் காய்ச்சலான்னு சொல்லிட்டு எழுந்திரிச்சி குளிச்சுட்டு எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு சாமிக்கு வந்து மஞ்சள் குங்குமெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே ஸ்டவ்வுக்கு மைக்ரோவனுக்கு ரெகுலர் ஸ்டவ் அது எல்லாத்துக்கும் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு மங்களகரமாக அன்னைக்கு டே வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆக்சுவலி வந்து கோலம் போடுறதுக்கு வந்து எங்கிட்ட அரிசியமாகவும் இல்லை கோலமாகவும் இல்லை ஏன்னா நான் நாங்கள் மளிகை சாமான்லாம் வீட்டில் பெருசாக இல்லை ஏதோ லை ஏதோ இருக்கிறது வச்சு சமாளிச்சுட்டு அப்படியே சமைச்சிட்டு அப்படியே சுற்றிட்டு இருந்தோம் அந்த டைம் அது ஸோ அதனால் ஸ்ரீனி வந்து மஞ்சள்லாம் வாங்கிட்டு வந்ததுனால சரி மஞ்சளே வந்து நம்ம குலச்சிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கோலம் போட்டலாம் அப்படி சொல்லிவிட்டு மஞ்சளில் தான் நான் வந்து கோலமே போட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச கோலம் ப்ரோ இது சொல்கிறது ஒரு சின்ன பூ கோலம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சிம்பிள் கோலம் போட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது அரிசி மாவில் போட்டால் கூட இவ்வளோ அழகாக இருக்குமான்னு தெரில எனக்கு மஞ்சளில் போட்டோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ரொம்ப மங்களகரமாக இருந்தது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது ஸோ ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஸ்டார்ட் ஆச்சு அந்த டே பட் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா என்னோடய கிச்சன் வந்து ஃபுல் ஒயிட் கிச்சன் ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மஞ்சக்கரை பட்டுடுச்சுன்னா போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆல்ரெடி ஸ்டெயின் அங்கங்கே ஆகிடுச்சு சப்போஸ் நீங்கள் யாராவது ஒய்க் ஒயிட் கிச்சன் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஏதாவது டிப்ஸை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி வந்து டர்மரிக் ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஷிங்க்லேருந்து எல்லாமே ஒயிட்டு தான் பட் ஆனால் நான் வந்து புதுசில் நான் என்ன நினச்சினோம் ஐயோ இந்த ஒயிட் நான் எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறேன்னு பட் ஆனால் எனக்கு ரீசெண்ட் டேஸாக தான் தெரிஞ்சது என்னென்னா அவங்க வந்து ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுருக்காங்க லைக் கவுண்டர் டாப்லேருந்து ஷிங்க்லேருந்து எல்லாமே பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சுருக்காங்க அது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் பீல் ஆகுது அட பாவிகளா எப்படியா பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நினச்சேன் பட் ஸ்டில் எனக்கு அங்கங்கே மஞ்சக்காரை இருந்தால் அது பிடிக்க மாட்டேங்குது நம்மளுக்கு ஏதோ கிச்சன் அழுக்கா இருக்கிற ஃபீல் இருக்கும்ல அதனால மஞ்சக்காரை படாமல் காஃபி காரெல்லாம் படாமல் மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் பட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ஸோ நல்லபடியாக பாலாக காய்ச்சிட்டு சாமிக்கு நேவிதம் வச்சுட்டு நாங்களும் காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அவந்திக்காவும் எந்திரிச்சிட்டா அவந்திக்காவும் எந்திரிச்சிட்டா பட் ஆனால் அவள் நாங்கள் பால் காய்ச்சிட்டு இருந்தப்போ அவள் குளிச்சிட்டு இருந்தாள் ஸோ அதனால் அவள் லேட்டாக தான் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டா ஸோ அவ்வளோ எந்திரிச்சிட்டு பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் காஃபி குடிச்சிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து தோசை ஊற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோசை மாவு வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்தோம் ஸோ தோசை தான் ஊற்றிட்டு இருக்கேன் பட் ஆனால் நீங்கள் யோசிக்கலாம் என்னடா ஆப்பச்சட்டியில் தோசை தோச ஆப்பச்சட்டியில் ஊற்றிட்டு தோசைன்னு சொல்கிறாளேன்னு ஆக்சுவலி வந்து நான் சிகாகோலேருந்து வரப்போ தோசைகள் வந்து ரொம்ப ஹெவி இல்லை ஏன்னா என்கிட்ட அயன் கல் தான் இருக்குது நான்ஸ்டிக் நான் நான்ஸ்டிக் இல்லை ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா சூட் கேஸில் ரொம்ப வெயிட் ஆகிடும் அதனால் நான் என்ன யோசித்தேன்னா சரி ஆப்பச்சட்டிலேயே வந்து கொஞ்ச நாள் தோசை ஊற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்பச்சட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதில் தான் தோசை ஊற்றிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு திங்ஸ்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்ரீனியா வந்து இப்போ மூணு பேருமே பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கு அதுக்கப்புறம் க்ராசரி ஷாப்லாம் போயிட்டு வெஜிடேபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம் ஸ்ரீனி வந்து சொன்னார் போயிட்டு வெளில ஒரு ஃபுல் மீல்ஸ் சாப்பிட்லாம் இங்கே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது சூப்பராக இருக்கும் ஃபுல் மீல் ஃபுல் மீல்ஸ் அங்கே அங்கே சாப்பிட்லாம் நான் பட் நான் தான் வந்து அதெல்லாம் முடியாது புது வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம எப்படி வெளில சாப்பிட்லாம் அதெல்லாம் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வீம்புக்கு காய்கறி எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து ஃபுல் மீல்ஸ் பண்ணேன் ஏன்னா ஆக்சுவலி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு வீட்டுக்கு வரப்போ மணி ஐ திங்க் ஒரு லெவன் தேர்ட்டி கிட்ட ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் கோயிலெலாம் போயிட்டு காய்கெல்லாம் வாங்கினதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு பட் ஸ்ரீனி ஹெல்ப் பண்ணதுனால அட்லீஸ்ட் ஒரு மணிக்கெலாம் அது சாப்பிட்டோம் நாங்கள் லன்ச்சை இல்லாட்டி இன்னும் லேட் ஆகிருக்கும் நான் என்னென்ன சமைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னும் ஒரு ஃபியூ ஃபியூ செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே பாருங்கள் சாம்பார் முள்ளங்கி போட்ட சாம்பார் ரசம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் வெண்டக்காய் பொரியல் அதுக்கப்புறம் பாயசம் கொஞ்சம் கட்டி ஆயிடுச்சு படிச்சு ஓகே பாயசம் அதுக்கப்புறம் சாதம் ஃபுல் மீல்ஸ் ரெடி இப்போ நல்லா சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம்
டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பேர் வந்தாங்கங்க இந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கடை 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 கடைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து மேலே வச்சுட்டாங்க டோட்டலாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து மேலே வைக்கிறதுக்கு சூப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்கங்க ஒருத்தர் வந்து வீட்லேயே இருந்து எல்லாத்தையும் கடை கடைன்னு அன்பேக் பண்ணாங்க இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்து கீழே போயிட்டு எல்லாத்தையும் மேலே எடுத்துகிட்டு வரணும் டாலி யூஸ் பண்ணி நல்ல வேலை டாலி வச்சுருந்தாங்க இல்லாட்டிலாம் ரொம்ப கஷ்டங்க ஏன்னா மெயினாக எங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய சோஃபா ஒன்று இருக்குது ரிக்ளைனர் அது மேலே எடுத்துகிட்டு எப்படி தான் வர போகிறாங்களோன்னு நினச்சேன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிறதுல எங்கள் எங்கள் வீட்லேயே ஹெவியஸ்ட் திங்னா அது தான் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்தோடனே எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது ஓகே ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ணலாம் அவங்க ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டியாக இருந்ததுங்க பாவம் அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துருமோ தேர்ட் ஃப்ளோரில் வீடு எடுத்துகிட்டுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கில்ட்டியாக இருந்தது பட் ஆனால் அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்க இது வந்து எங்களோட ஜாபு ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லா திங்ஸுமே கடை கடன்னு கொண்டு வந்து மேலே வச்சுட்டு நம்ம அதாவது சோஃபாஸு அதுக்கப்புறம் கட்டில் பெட்டு அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக அவங்களே அன்பேக் பண்ணி எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க நாங்கள் சொன்ன இடத்துல அவங்க திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு அதே மாதிரி பாக்ஸஸ் எல்லாம் கூட ப்ரா ப்ராப்பராக எந்தெந்த ரூம் போடணுமோ அந்தந்த ரூமில் வச்சு எல்லாமே செட் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எங்கள் வீடு எப்படி இருக்குது அவங்க திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஆக்சுவலி இது டைனிங் ஸ்பேஸ் பட் ஆனால் நாங்கள் டைனிங் ஸ்பேஸாக யூஸ் பண்ணல எங்கள் கிட்ட இருந்த எக்ஸ்ட்ரா சோஃபாஸ்லாம் இங்கே போடுறோம் ப்ளஸ் பூஜை சாமானும் இங்கே வைக்க போகிறேன் டைனிங் டேபிளில் வந்து நாங்கள் அன்பேக்கே பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க லெக் எல்லாமே தனித்தனியாக இருந்ததுனால கட்டில் கட்டியில் வச்சிட்டோம் டைனிங் டேபிளில் சேர்ஸ் மட்டும் இருக்குது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ எஸ் டைனிங் ஸ்பேஸ் ஒரு சோஃபா ஏரியா தான் ஃபுல் பாக்ஸஸ் ரெண்டு சோஃபா கிரில்லு அதுக்கப்புறம் பாத்ரூம்லேயும் கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணோம் நல்ல வேலை கொஞ்சம் பாத்ரூம் பெருசாக இருக்கிறதுனால இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் இங்கே வைக்க இடம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பாருங்க இது எங்கள் ரூம் ஃபுல் ஆஃப் பாக்ஸஸ் கட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆல் குட் அடுத்தது அவந்திகா ரூம் காமிக்கிறேன் இது வந்து நான் டைனிங் ரூமில் வச்சுருந்தேன் அந்த வீட்டில் இப்போ வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் எங்கள் ரூமில் இது என்ட்ரி டேபிள் பட் இங்கே வந்து அவந்திக்காவோட ரூமுக்கு போகிற வழியில் இந்த மாதிரி சும்மா வச்சுருக்கேன் பெரிய அதுக்கப்புறம் அவந்திக்காவோட ரூம் இவளோட ரூம் தான் வந்து கொஞ்சம் எம்டியாக இருக்கிற ஃபீலிங்காக இருக்குது இல்லை ஸோ பெட்டு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்டாஃப் டைனிங் சேர்ஸ் அவந்திக்காவோட க்ளாசெட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ ஆல் குட் பொறுமையாக டெய்லி ஒரு ஒரு பாக்ஸாக அன்லோட் பண்ண வேண்டியது தான் அம்மா பசி எப்படி இருந்தாலும் ஒரு டூ டேஸ்க்கு சமைக்க முடியாது ஸோ கிச்சனில் பாக்ஸஸ் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிட போகிறோம் ரெடி ஆகிட்டு பசி கொள்ளுது எங்களுக்கு சாப்பிட்டுட்டு நான் அப்புறமா பார்க்குறேன் பாய்